भरोसे बदकु सिरीगरण चालना वस जनप्रिय कार्यक्रम के मत निगू स्वागत सुस्वगत नम जो रेडिया उच्चा वेंकटवर कायता मुर्वरे नानु बंदे ताड़ी अंतर बनी 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 सर बनी सर बनी सर बनी सर नमस्कार सर बनी सर नंके लेट आगे पाप रईत बंद कायता पांडुपुर बंद कूत रईतर नानू कल तरकारी चौकसीकोअ चपलना एसी रूम पदार्थ ना फुटपाथलोक देश अंदर भारत इन विषय गा चपली विषय रूमि खाली चपली हाको खाली या कलर मुल्ली कटाबिट्रे मत चपली तक और अस्टेल बे रईत अंत कष्ट रईतरवाशन विषय हेल्ता अदात अंत नावे करती अदात अंत करती रईत करती रईत बेताती रईत आत्महत्य बेताती प्रति विषय मतड़ती ओदी मरतोगी निजवाद साल सुतन कष्ट मुदे मतड़ा गोत नम इवती विशेष कार्यक्रम पांडुपुर रईतापी कुटुबी कर्सदी और समस्या कहोण परहार ऐन नोड़ मत निगू नम इवती सिरी कन्डद लाइफ ओके भरोसे बदक कार्यक्रम के स्वागत सुस्वगत एर लक्ष नाक लक्ष साल तक हत लक्ष कटी कूड़ा तम वस्तु कड़क नम कार्यक्रम फैना कटी ना इन जेल नोटिस को गाड़ी मार्ता गाड़ी मार्क हल्ल कटा की नाक नाक बार्स इवर् साल उगन बंद कीलुरी सर्वज्ञ अंद्रेक बर्ती साल स्वीट आगे मतर ऐ तो आम साल तक कूड़ा ऐन हाल तक साल तक अदादिया कीलु मुरद सर्वज्ञ हिंबदिया मूले मुरदे का ऐन अंतरू कूड़ा सिहि माता यार साल को आगतर आम कही ऐन अंत हिडन चारजस इडन चार्जस अदिंत बड्डी बड्डी चक्र बड्डी एर लक्ष नाक लक्ष साल तक हत लक्ष कटी कूड़ा तम वस्तु कड़क नम कार्यक्रम नाक लक्ष लोन तक आर लक्ष जास्ती इंट्रेस्ट आर लक्ष जास्ती इंट्रेस्ट कटी कटदू कूड़ा ट्रक्टर कल्क बड़ रईत पांडुपुर रईत तम जो बंद मंड्यार पांडुपुर गोविंदपन स्थिति कर्नाटक कार्यक्रम के पांडुपुर गोविंदपन गोविंदपन नमस्कार पेमेंट क्लारीटी
ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಶೂರಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಂತು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಟ್ಕಂತು ಐತೆ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬರಗ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂತು ಪಾಂಡುಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಟೀಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಂ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ ಆಯ್ತು ಕಟ್ತೀವಿ ಬಿಡು ಈ ಗುರುಗಳೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು ಬಂತು ಮಗ ಪಾಂಡುಪುರಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಗಾಡಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ಯಾ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಪೈನ್ ನೀವು ಕಂತು ಕಟ್ಟಿಲ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೈನ್ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿ ನಿಂದು ಏನಿದೆ ಕಂತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿಕ್ತಿರೋ ಹಾಂ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಗೊ ದುಡ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸು ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮರ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ ಮಾರ್ಕಾಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇವಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಗಾಡಿ ಮಾರ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಹೋಗಿದೆ ಗೌಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತಗೋಗಿ ಬಡ್ಡಿ 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 ಹಾಕೋದು ಮಾಡಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಮಗೇನು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ವಾಗ ನಾ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದೆ ಗಾಡಿ ಸೇಜ್ ಮಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೇಳಿ ನನಗೊಂದು ದಾಖಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ದಿರೋ ಕಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಸಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಬಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಸ ಅಲ್ಲ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನವ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಮಾರಿದ್ರು ತಿರುಗಿ ಹಾಕ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರು ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಂತು ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರ ಡಿಗ್ರಿ ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ರು ನಮಗೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಆಡಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ರು ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಮಾಡಿಸಿರ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಓದಲ್ಲ ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಲ್ವತ್ತು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವನ್ನ ಓದ್ತಾನೆ ಕಂಡಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು ಬೂದು ಹಾಜಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀವ ಸರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟನೆ ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಷರ ಬೂದ್ಗಾಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಾಣೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ಗೂ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಅಂದ
ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತೀವಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ಲೋತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅಗ್ಲೋತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನಾರು ಹಿಡ್ದು ಹಸೋಕಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಏಳು 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 ಅಂತ ಹಸೋಕಣ್ಣವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಸೋಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಹಸೋಕಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ಹೆದ್ರಕಬೇಡಿ ನೀವೇನು ಹೆದ್ರಕಬೇಡಿ ನಾವಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಇವ್ರುವೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆದ್ರಕಬೇಡಿ ಹೆದ್ರಕಬೇಡಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ ಸರ್ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಇರ್ದು ಅಳಿಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬರಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೋಗು ನೀನ ಬರಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೋಗು ಇವ್ರದ್ದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನ್ ಇದ್ದು ಇವ್ರದ್ದೆ ನಮ್ದ್ ಆರ್ಸಿ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ನೆ ಒಬ್ಳೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನಂಗೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೂಟ್ವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬಂದೆ ಅದ್ ಎಲ್ಗೋಬೇಕು ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಐದು ಇದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತುವರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಸಂಗ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಕೋಟ್ ತಗೊ ಕೂತಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೂಗ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಲ್ಯಾಣಮ್ಮ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸಹ ನಾನು ಬಂದಿಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅವಾಗಲೇ ಬಂದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಾವು ಕೂಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗೋದು ನೀನು ನಾಳೆ ಬರ್ತು ಕೂಗ್ಬಿಡಿದ ಮೇಡಮರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಜಡ್ಜು ಅವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಗಿವಿ ನಿಮ್ ನಾಳೆ ಮುಗ್ಗೋಗದೆ ನೀವು ಸುಸ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರೋಕ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೆ ನಾನು ತವೇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದು ತಿರ್ಗ ಬಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ಕಣ ಹೋಗಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಓದಿ ಮೂರು ಸಲ ಏನೋ ಹೋಗಿವೆ ಸರ್ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋರು ಯಾರು ನಾವೇ ತೀರ್ಸೋಟು ನನಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಏನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ನಿನ್ನ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಕಟ್ಟಿನ ನಿನ್ನು ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಏನು ಮುಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಅವ್ನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಸಹವಾಸನ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಮಗ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬತ್ತಿನೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್ ಬತ್ತಿನಿಂದ ನಾನೇ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತ ಜಮೀನನ್ನ ಅಡ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೂರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ ತಕ್ಷ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅದ ಇರೋದೇ ಬೇಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಿ ಸಹ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಸತ್ತ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮೇಡಮರೆ ನೀವು ನೀವು ಇರ್ತಿ ಸಾಕಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅಂದು ಏನು ಇದ್ರೆ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಾಮ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಾಕು ಯಾಕವ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತೇ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇಸ ಕುಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಬೇಡ ಮೇಡಮರೆ ನೀವು ಇದ್ದಿ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ರೈತ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ ಓದಕ್ ಬಂದ್ರು ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೌದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರೊಬೇಬಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಏನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡಂತ ಲೋನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಲ್ ಇಕ್ವೇಟೆಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಎಂ ಐ ಅಂತೇಟೆಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಹೌದು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಇಎಂ ಐ ಅಂತ ಬಾರೋವರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೋನ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಇಕ್ವೇಟೆಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ಟೋ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಓಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ ಆಗದೆ ಇತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಅಸಲು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಬೆಳಿತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ತರ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕದಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನೋ ನಿಯಮ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಏನು ಈ ತರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇರಿದೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎನಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಲೋನಿಗೆ ನೀವು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬರೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸೊ ಬಡ್ಡಿ ಆಚರಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಮಾರಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ ಬೇರೆ ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ ಸಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೋನ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಆಗ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಬಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಬಾರ್ಡ್ ನಬಾರ್ಡ್ ರಿಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ನಬಾರ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು 
ಸೊ ಈಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಶೋಕ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ ರೈತ ಚಳುವಳಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದ ಹಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಣ ಗೋವಿ ನಾವು ಇವನ ಕೆ ಟಿ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಚಳುವಳಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣ ಪಾಂಡುಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಕೆ ಟಿ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಅಂತ ಕೆ ಟಿ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರು ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹತ್ತುವರೆ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ವಾರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ಡಬಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ನವನು ನಾನು ಆಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನಾನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಅವರು ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೇ ಹೋಗಿದೆ ಕೇಸು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಯಿತು ಸೊ ಅವರು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಎರಡು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆರು ಮಂತ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನೂಪ್ ಸತ್ಯನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಜಿಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಬರುವಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ಅಂತಂದರು ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ರೈತರು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾಸಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ನೀನೇನು ಬಂದರೆ ನೀನು ರೈತನ ಹೆಣ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೇನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅದು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎನ್ ಓ ಸಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಕ್ರಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಓಕೆ ಡಿಕ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಡಿಕ್ರಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರಾಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಈಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಏನೋ ಅವರು ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರು ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಏ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ
ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಶೋಕ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಊರ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ರೈತರ ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈತ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವ್ರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಪಾಂಡಪುರದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರೈತರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಡ್ಡಿ ತೊಗೊಳಕಾಗಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಪ್ಪ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ರೈತರು ರೈತರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೈಯೇ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಕೊಡ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ಸಾಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ರೈತರು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕಾಸಿನ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ರೈತರು ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ರೈತರೇ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥ ನೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಲ ಏನಾದರೂ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಸಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತನ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಏನ ಕೂಡ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಗೋವಿಂದಪ್ಪನ ದಂಪತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ರೈತನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಮೆಥೆಡ್ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವರು ರೈತರನ್ನ ದರೋಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಳೆದ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಇದೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಇದೇ ಕೊಟಕ್ಕು ಇದೇ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ದುಡ್ಡು
ಅವನಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನನ್ನ ಭೂಮಿನ ಉತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇರೋನೊಬ್ಬ ಮಗ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕಾರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಲಿನೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ದಂಪತಿಗಳು ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡೋದು ಹೌದೌದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರನ್ನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಕೃಷಿಯೇ ನಷ್ಟ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇವರ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸಹಾಯನ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ಕೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಾರ ಮಾರಾಟ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ರೈತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಏನು ಈಗ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಲಾಪ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಮಾರಲಾಪ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭರವಸೆ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಎಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬದಲಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಲದ ನೀತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೀತಿಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅವನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೈತನೇ ಬೇಡ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂಥ ಕಾಲ ಇದು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ರೈತನನ್ನು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋರಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೈವಾಗಲಿ ನೀವು ಜನರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡನೇದು ಲೋನ್ನ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇದು